El nombre de María Luisa Fuentes Burgos, oriunda de Boavita, Boyacá, quien nació siendo un niño, saltó a la fama en el año 2017 cuando su vida fue contada por medio de una película documental, La Falda de la Montaña. A partir de ese momento, la señorita María, como se le conoce, saltó a una avalancha de reflectores, entrevistas y medios de comunicación, pues era toda una novedad su vida sufriendo el desprecio y el maltrato por su condición. Pero ese amor por los animales, el campo y su fe la han ayudado a sobresalir en medio de tantos prejuicios. El amor también llegó como una señal de esperanza para la señorita María y Richard Varela fue quien se robó el corazón de la campesina más famosa. Pero ese cuento de hadas pasó a ser una pesadilla, pues recientemente se conoció que al parecer Richard la habría estafado y quedado con la parte que le correspondía de la venta de su finca. Los buscamos y en exclusiva, juntos, aclararon estos sucesos. Señorita María, ¿usted por qué dijo que Richard, o salió diciendo que Richard la estafaba? Por la realidad sí lo dije yo, por, lo, por los celos. Porque yo dije yo, ¿cómo hacer esto que yo le, le, le pasé al nombre de mi hija a Richard y que vaya otra persona a arrimarse a él por eso? Entonces, tal era, era eso, por, por los celos, por los celos. Pues la realidad yo la, la gasté. A cambio él sí aprovechó, compró esas cosas, lo que, lo que ven aquí, él sí aprovechó eso, eso sentado, la realidad yo no. Pues voy me regreso para acá, para Bogotá, yo estaba allá en mi, en, en mi pueblo de Guavita, en la finca, ya me echaron a atacar allá, váyase, me chuba, no la queremos ver, ¿no? bueno, yo toda aburrida, Dije, no, voy yo, me voy para Bogotá y me pierdo. Me metieron como, como si fuera yo una persona loca, la realidad, porque todas esas personas que estaban ahí eran idas de la mente o loquitos y todo. ¿Y dónde la metieron, María? Al manicomio, como se dice, a una cárcel. Yo a mi día a esa persona, lo di porque me, me fue un este engaño, por porque me engañó a mí. Me llamaron la policía. Ellos a mi hijo ya me conocieron. Dijo, ¿quién la trajo aquí, señorita María? Me dijo los señores agentes. Y pues la realidad, me trajeron fui aquí engañada. Porque yo, señora agente, yo soy una campesina, una mujer campesina. Yo no soy ninguna loca como, como ellos que están aquí. Y la realidad, señora agente, yo estoy aquí y yo... Me toca salir, salir a rebuscarme para yo mantenerme porque aquí ni siquiera no me dan un plato de comida. A buscarte la basura para yo comer. Le dije a la señorita gente. Me fui para las, para las cruces. Me encontré con, un, con unas personas de esas, como se dice de esas personas desordenadas, como se dice, que yo no, no sé la realidad que serán, ¿no? Hay que decir, mire, señorita María, le vamos a ayudar. A mí me dijeron, usted, usted puede hacer esto, puede hacer aquello. Y yo, ¿sabe qué? Yo prefiero pedir limorna, pero no lo hago como lo está haciendo usted, porque yo no me voy a igualar como ustedes. ¿Qué le pidieron que hiciera? Que, que me desnara, que me, me pelotara, que, que ganaba buena plata, que eso le, me, me pagaban 200 mil, 100 mil por, por un rato y esto. Le dije, no, yo no va. Me cogieron en ocho. Eso no es ayudarme. Le dije, eso no es ayudarme porque yo no me voy a igualarme a usted que yo putearme como ellas, yo no, yo soy otra. Richard Varela es venezolano, pero lleva alrededor de 25 años viviendo en Colombia, diseñador de modas y el primer amor de la señorita María. 
En el tiempo que estuvo separado de la señorita María, Richard consiguió otra persona, pero esa relación, según el diseñador, es cosa del pasado. Conviví con María, que le digo yo, tres años, ¿verdad? Tres, tres años sí, vivimos tres juntos. Años. Y teníamos nuestro negocio allá en, en Boavita, en Boyacá, teníamos el negocio de la cría de pollos, animales, sembrábamos cilantro y todo eso. Ya nosotros terminamos, ya tenemos meses que ya nos vivimos juntos, ¿verdad María? María ya lo sabe. Sí, yo me alejé porque... Pues, Perdona, Richo. Pero me, no me gusta mmm, divulgar mi vida pasada y todo eso porque para mí fue una, una enseñanza muy grande. Claro. Porque ya... ¿Qué le digo yo? Pues, Vivir una relación de esas de pareja, ya era una persona reconocida, pensaba que yo tenía mucho dinero, pensarán que yo estoy minado de plata y vienen y se recuestan y vienen a hacerle daño a uno. Y nosotros nos queríamos mucho, yo y María nos quisimos mucho. Nos vinimos a vivir aquí en Bogotá, teníamos el apartamento, el carro, teníamos visiones y proyectos y todo eso, pero María no dejaba sus celos, ¿me entendió? Era una persona muy celosa. Es muy celosa. Ella no quiere que nadie se me acerque, que nadie me mire, que nadie... Y aún somos amigos y ella es muy celosa. Hoy en día ustedes no tienen una relación. Los, Sol, no solamente se... de amigos, de amistad y, y una amistad bonita. Conver, convivimos. Pero, perdona, Recha. Sí, usted tiene esa amistad conmigo, pero porque está con ese imán. Y no me lo vaya a negar, Richo. Yo lo sé todo. Yo ya. Usted está siempre con ese tipo. Yo, nosotros terminamos. Y yo, la real lo digo aquí. Yo aquí sigo, sigo viniendo. Y el día que yo vea al tipo que de aquí, y si yo me voy, a, me llevan a la cárcel, ¿quién es el cumperante? Richo. Piénselo usted en su cabeza. Yo me separé de esa persona y sí. Perdí todas mis cositas, se perdieron todas las cosas y María puede ver. A veces me toca que dormir aquí en el local o a veces voy y me quedo con María. Y soy muy agradecido con María porque María fue una de las personas que me, que me aportó mucho en mi relación de pareja. Ella fue, yo tengo este negocio, es gracias a ella, ¿me entendió? ¿Por qué? Porque María fue una persona que me, me apoyó en todo, me apoyó. Señorita María, pero dígame la verdad, ¿usted todavía sigue queriendo a Richard? La realidad, si no lo quisiera, no estaría aquí. Aunque otras personas me lo han dicho, mire, deje de ir a niña, retírese de ese man. Ese man no la quiere. Y yo no me dejo creer. Yo sí no me dejo creer. María, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted cree que yo no la quiero a usted? ¿O si la quiero? <risa> pues, cada, cada cual en su corazón. Pero, ¿cómo Pero así? Me... Pero yo no le demostro que Luego de tantos no. años. Mire, Richo, yo a usted, cuando, cuando le he presentado algún, algún man por delante a usted? Dígalo. Sí, a frente, me, dígame, mire, yo a usted lo ha visto. Sí me ha visto chatear con personas, sí. Pero no se lo estoy presentando como dice usted, Richo. Porque a mí me duele. Finalmente, y luego de tantas diferencias, Richard y la señorita María lograron llegar a un acuerdo. Trabajan juntos en el taller de costura que logró montar el diseñador. Por el momento son muy buenos amigos, se respetan y se quieren. Una historia que termina con un final feliz. Venga para abrazarla, María. <risa> Hola.